百变小厨房不负好时光。大家好，这里是百变小厨房。你知道吗？不管解冻什么鱼，都不能直接用清水来泡哦。直接用清水来解冻的鱼，不仅营养流失一大半，而且口感也非常的不好，并且被冻过的鱼一旦用水泡过，就没有了鱼本身特有的鲜味了。而且，我们如果直接用清水来解冻鱼的话，所用的时间也会非常非常的长。相信这些经验大家都有。那么，要怎样才能快速的解冻鱼呢？今天去买鱼的时候，鱼铺的老板教了我一招，简简单单三分钟就可以让我们的冻鱼迅速的解冻。解冻好出来的鱼和现杀的鱼没有什么两样，并且做好后的鱼肉肉质和现杀的鱼肉一样的鲜美。今天呢，就来把这个鱼店老板分享的这个解冻鱼的方法来用一下。我们可以看到，经过一周时间的冷冻，这个鱼冻得非常的硬，而且鱼的表面出现了许多的冰块，光看起来就觉得如果解冻起来非常的费劲了。这个时候，我们先把这个鱼放在一旁，准备一个大一点的碗，加入两勺食盐，接着再准备一瓶白醋，不需要加太多，倒入一勺子出来就可以。接着往里面加入半碗的温水，搅拌两下，让里面的食盐完全溶解。我们北方的朋友都知道，在冬天，如果需要将家门前的冰块或者是雪进行化冻的话，我们都会在上面撒上一点盐。因此，我们在化冻的时候加一点盐，具有快速解冻的作用。而白醋它是酸性的，具有软化的作用。搅拌均匀后，用勺子一小勺一小勺的这样缓慢的淋在鱼的表面。尽量让鱼的每一个地方都沾到我们调好的这个醋溶液。如果想要冰冻起来的鱼依然保持现杀鱼的鲜味儿，那么我们可以在买鱼的时候，让老板把鱼杀了之后，千万不要用水去进行清洗，直接将鱼放到保鲜袋里面。回家直接放在冰箱里面冷冻保存，那么这样就可以最大限度的保存鱼的鲜度了。而我这个鱼是一周之前弟弟送来的，看这个样子和外面的冰花好像是经过清洗的，所以呢，外面的冰是非常的厚的。鱼的一面上均匀的淋上我们的液体之后，再给它翻一个面也均匀的。淋上我们刚才调好的水溶液，一定要确保每一个地方都有淋到。这样做可以让我们的鱼很快的进行化冻变软。为什么有些人解冻出来的鱼吃起来和咱们现杀的鱼一样的鲜美，没什么两样，肉质依然鲜嫩？原因就在于它所用的解冻方法方式不一样，并且做出来的鱼鱼肉的颜色和现杀的鱼的颜色也大相径庭，基本上都一样，看不出任何差别。而我们如果直接用清水解冻出来的鱼，我们可以知道它鱼肉的颜色也会发白，不好看。而用我们今天给大家分享的这种方式，就完全不用担心这些问题的出现。确保所有地方都淋到我们的盐水之后，那么我们就把鱼放在一旁，静置三分钟，让它自己化冻。短短的几分钟时间，我们来看一下。现在呢，我们只需要轻轻的掰动，就可以很轻松的将它分开，并且我们可以看到这个鱼现在呢就变得非常的软，虽然上面还有一层薄薄的冰花，但是这些薄冰呢，轻轻一碰就掉了。这些都是因为鱼和鱼刚才粘在一起的地方，所以还有一点冰块在上面。那么我们把它放回去，再让它静置两分钟。两分钟，我们再来看一下，现在鱼的表皮上面一点
，不过冰块也没有了。现在的鱼变得非常的柔软，就像现杀的时候一样，变得非常的柔软，而且鱼的颜色也没有发生任何变化。已经冻了一周了，还可以看到肉质呢，看上去和现杀的一样。以这种方式解冻我们的冻鱼，不仅速度特别快，而且可以让我们的鱼最大限度的保持鱼的新鲜度，还有它的营养和鲜味所以喜欢吃鱼的朋友，那么如果家里面有冻鱼，不妨试一下这种化冻的方法，非常的好用又简单。下面就用这些鱼来给大家分享一道鱼非常好吃的做法。洗干净后，用剪刀把鱼鳍、鱼尾这些地方都剪掉。这些地方它的鱼刺特别的多，而且呢非常的坚硬。尤其是家里面有老人和小孩的，一定要把这些地方剪掉。并且这些地方呢，也有一些寄生虫和细菌之类的，所以一定要清理干净。全部剪掉之后，现在用刀在鱼的两面上面画上这种的花刀，这样呢有利于我们在捉鱼的时候，让鱼更加的入味儿。画成这个样子就可以了。接着在鱼的两面拍撒上一点淀粉，这样呢可以让我们做出来的鱼口感更好。在整条鱼的两面都均匀的裹上一层薄薄的淀粉。薄薄的一层就可以了，像这个样子。全部裹好后，摆入盘中，把锅烧热，倒入大量的食用油，然后依次将鱼放入到油里面，接着用小火慢慢的煎。我这里火开的有点大了，可以看到把一些鱼皮都已经煮下来贴在锅底了。所以呢，大家千万不要犯这个错误，把火关到最小，慢慢的煎至鱼的两面定型。两面都煎好之后，我们把鱼推至一边，把蒜片、姜丝和小米椒倒进来，炒出蒜香味那么，如果你家的锅比较小的话，也可以把煎好的鱼先盛出来之后，再来进行炝锅。接着往里面加入少许的清水，水的量不要太多，刚好能没过鱼就可以。接着加入一点花椒粉去腥，盐，少许白糖提鲜，少量生抽，少许蚝油，然后用铲子这样轻轻的推动鱼，让所有的调料融化，把我们的鱼煮至入味这个过程不要用勺子来翻动，很容易就把鱼煮碎了。一定要这样轻轻的推动一下就可以。接着盖上盖子，把鱼煮至入味这个时候也可以看到锅里面的汤汁也已经收的差不多了。煮好的鱼，我们把它盛入盘中，汤汁也倒进来，淋在鱼上面。最后撒上一点葱花，既可以增香，也可以做点缀。这样一道既鲜美、做法又简单的红烧鱼就做好了。做法非常的简单，家常。虽然是用冻鱼做出来的，但是做出来的鱼肉肉质鲜美，和现杀的没什么两样，超级的好吃下饭，而且非常入味整个过程中没有任何的难度和技巧。我们加开之后，可以看到里面的鱼肉肉质非常的鲜嫩，喜欢的朋友就赶快试一下吧。如果你觉得这个视频对你有所帮助，那么您可以点赞、关注加收藏，感谢您的支持。那好了，我们今天的分享就先到这里了，感谢您收看，我们明天不见不散，拜拜。